அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பீப்புள்ஸ் ஹீரோஸ் அகாடமி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியிலேருந்து ரீசண்டாக நடந்த எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதன்படி இன்றைக்கி வகுப்பில் இந்த பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடந்த ஏஏஓ மற்றும் ஏஹெச்ஓ அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாமுக்கான கொஷின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கேள்விகளில் நம்ம ஒரு இருபத்தி ஐந்து கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் மொத்தம் எழுவத்தஞ்சு கொஷினில் ஒரு இருபத்தஞ்சு கொஷின் நம்ம இன்றைக்கி பதிவில் பார்ப்போம் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்து இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறையா கிளாஸஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய பிடிஎஃப் வேணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா நம்ம வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் அந்த வெப்சைட்டுடைய லிங்க் எல்லா வீடியோஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் நம்ம பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் அதுக்கு எந்த விதமான சார்ஜஸும் கிடையாது இந்த பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடந்த ஒரு கொஷின் பேப்பரில் இருந்து ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கிளாஸாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது சார்ந்த வினாக்கள் அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்கில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்து அது சார்ந்த ஒரு சில விஷயங்களும் கேட்டோம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்த எக்ஸாமில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேள்வி அப்படியே கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம ரீசெண்ட் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்த்துட்டு போகிறது நல்லது முதல் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பின் கருத்தாக்கம் முதலில் தோன்றிய நாடு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷனோட கருத்தாக்கம் முதன் முதல்ல எந்த கண்ட்ரியில் தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் தான் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சில் இது நம்ம பார்த்தோம்னா நார்மலாக இங்கிலாந்து அப்படி தான் சொல்லி யோசிப்போம் ஏன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினைந்தில் முதன் முதலாக இங்கிலாந்தில் ரைட்ஸ் ஃபார் பீப்புள் அதாவது மக்களின் சாசனம் உரிமை சாசனம் அப்படின்ற ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதை தான் வந்து மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதன்படி தான் ஏதாச்சும் ஒரு உரிமை சார்ந்த விஷயங்கள் நடந்துச்சு அப்படின்னா மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனால் முதன் முதலாக கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ஏல தான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் யூஎஸ்ஏவோட கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுகிறாங்க அது ஒரு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு உலகின் முதல் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பும் நம்ம அமெரிக்காவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் தான் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பால்ட்டிலிருந்து இந்தியாவின் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை வடிவமைத்தவர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் இருந்தால் இந்த ரெண்டு வினாக்களுமே வந்திருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பர்ட் பேக்கர் மற்றும் எட்வின் ஹெட்டியன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எட்வின் லூட்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி புக்கில் இருக்குது ஹெட் அப்படின்றது போல எட்வின் லூட்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி புக்கில் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இதுக்கு ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆர்கிடெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது வடிவமைச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு டு பதிமூணுலேயே இதை வடிவமைச்சிருப்பாங்க இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வடிவமைச்சிருப்பாங்க ஆனால் இது எப்போ கட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கட்ட ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் தான் கட்டி முடிச்சிருப்பாங்க இந்த கொஷின் ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நமக்கு இப்போ பார்லிமெண்ட்டு பில்டிங் புதுசாக ஒன்று கட்டி ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அந்த புதுசாக கட்டின பில்டிங்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் முடிஞ்சளவு கூகுளில் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் முதல் மாநகராட்சி சென்னை டேஷ் ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்போ அடுத்த எக்ஸாமில் நமக்கு இந்தியாவுடைய முதல் மாநகராட்சி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் எது சென்னை இல்லைனா இரண்டாவது மூன்றாவது மாநகராட்சி எதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் அது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே மற்றும் கல்கத்தா பாம்பே மற்றும் கல்கத்தா இது எந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பாம்பே கல்கத்தா இது ரெண்டையும் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது மாநகராட்சிகளாக அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க முதல் மாநகராட்சி எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டு தான் இதே நம்ம மெட்ராஸ் மாகாணம் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எப்போ மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படின்ற ஒன்று உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ரெண்டில் வெல்லஸ்லி அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியை அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்காணும் எந்த விதியின் அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவர் மாநில அரசை கலைக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் மாநில அரசை கலைக்கக்கூடிய அதிகாரம் எந்த ஆர்டிகிள் படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு
இப்படி கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருந்துச்சுனா த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்றது அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மத்திய வழிகாட்டுதல்களை இயங்க தவறும் போது ஏற்படும் விளைவுகள் தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகேவா அடிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தனா தேசிய நெருக்கடி த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தனா நிதி நெருக்கடி பற்றி பேசக்கூடியது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாட்டில் இரு கட்சி ஆட்சி முறை நடைமுறையில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏ இது ரெண்டுலேயும் நமக்கு இரு கட்சி ஆட்சி முறை இருக்கும் சைனா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு கட்சி ஆட்சி முறை சைனாவில் ஒரு கட்சி ஆட்சி முறை சைனா கியூபா சிங்கப்பூர் இங்கெல்லாம் ஒரு கட்சி ஆட்சி முறை பல கட்சி ஆட்சி முறைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃப்ரான்ஸு சோவியத் யூனியன் அதாவது ரஷ்யா இந்தியா ஸ்ரீலங்கா இங்கெல்லாம் நமக்கு பல கட்சி ஆட்சி முறைகள் நடைமுறையில் இருக்கும் பல கட்சிகள் இருக்கும் ஒரு கட்சி ஆட்சி முறைனா அந்த நாட்டில் ஒரு கட்சி தான் இருக்கும் அதற்கான தலைவர்கள் தான் மாறுவாங்க இரு கட்சினா இரண்டு கட்சிகள் மாற்றி மாற்றி தலைவரை மாற்றி ஆட்சி பிடிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொறுத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் டு ஓட் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு அரசியல் உரிமை ரைட் டு ஓட் அப்படின்றது ஒரு அரசியல் உரிமை ஆர்டிகிள் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரைட் டு ஓட்டை நமக்கு கொடுக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கம் அமைக்கும் உரிமை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுதந்திர உரிமை நமக்கு அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திர உரிமை ஆர்டிகிள் பத்தொம்போதில் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்கும் உரிமை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது பண்பாட்டு உரிமை ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி நைனில் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க குழந்தை தொழிலாளர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை பற்றி பேசுது ஓகேவா உரிமைகள் பற்றி நமக்கு ரிப்பீட்டடாக கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ நல்லா பார்த்துக்கணும் அடிப்படை உரிமைகள் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்படையில் இலக்கை அடையாத ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டார்கெட்டை அட்டைன் பண்ணாத ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ்லேருந்தும் நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க எக்கனமியிலேருந்து ஒரு நாலஞ்சு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு கொஷின் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் பற்றி நமக்கு கேட்டுறாங்க ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் இல்லைனா திட்டக்குழு இல்லைனா நித்திய இயக்கம் இதை வச்சு ஏதோ ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க அதன்படி இந்த எக்ஸாமில் ஃபைவ் இயர் பிளான் பற்றி கேட்டிருக்காங்க முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஒன் வச்சிருப்பாங்க த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் போயிருக்கும் இரண்டாம் இந்த இது இந்த முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சரை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் தான் வந்திருக்கும் ஸோ இது ஒரு தோல்வி அடைந்தது ஸோ இது வராத ஆன்சரில் நமக்கு இது வரும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்த செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில் வளர்ச்சிக்காக மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க டூ பாயிண்ட் டூ தான் வந்திருக்கும் இது அடிப்படை தொழில்களுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதுவும் நமக்கு ஃபெயிலியரான ஒன்று தான் நான்காம் ஐந்தாண்டு திட்டமும் நமக்கு ஃபெயிலியரான ஒன்று தான் பங்கு நிதியுடன் வளர்ச்சி அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டோடு போயிருப்பாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டார்கெட் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ தான் நமக்கு அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மூணு தான் ஃபெயிலியர் டூ த்ரீ ஃபோர் இது மூணு ஃபெயிலியர் நமக்கு எது எது பாஸ் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபைவ் அப்புறம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இதெல்லாம் நமக்கு நமக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ரெண்டு மூணு நாலு வேறு என்ன இருக்குது பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டை பாதிலேயே ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பாங்க மற்ற எல்லாமே நமக்கு ஃபெயிலியர் தான் பாஸ் ஆனது எது எதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஒன்று அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இதெல்லாம் நமக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் திட்டக்குழு இல்லைனா நித்தி ஆயோக் இந்த மூணுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஈஸியானது தான் நல்லா படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசு முதல் தொழிற்கொள்கையை அறிவித்த ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ அறிவித்த ஆண்டுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொஷினை படித்தோம்னா ஹாப்பி ஆயிரும் ஏன்னா மோஸ்ட்லி தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தான் முதல் தொழிற்கொள்கை நம்ம சு சுதந்திரம் அடைந்த அடுத்த வருஷம் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இங்கே ஆண்டுன்னு கேட்டுட்டு கீழே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தேதியும் மாதமும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ தேதியும் மாதமும் தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் தான் பண்ணுறாங்க இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கலப்பு பொருளாதாரத்தை மிக்சட் எக்கானமியை அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய நோக்கம் இதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன்டி செவன் எயிட்டி நைன்டி நைன்டி ஒன் இந்த மாதிரி நிறையா தொழிற்கொள்கைகள் பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலும் முதல் தொழிற்கொள்கை
வரி பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் வாஸ் பாஸ்ட் இன் பார்லிமெண்ட் ஆன் அதாவது இந்திய பாராளுமன்றத்தில் இந்த ஜிஎஸ்டிக்கான பில்லு எப்போ பாஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இருபத்தி ஒம்பது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்றில் தான் நமக்கு ஜிஎஸ்டியை நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நமக்கு நல்லா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக தூக்கி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்று வச்சுட்டாங்க நமக்கு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தோன்னா ஆஹா சூப்பர் நமக்கு தெரிஞ்ச கொஷின் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்ஷன் ஏழை ஒரு குத்த குத்திடுவோம் ஆனால் இதுக்கு ஆன்சர் என்னதான் ஆப்ஷன் பி அதாவது இருபத்தி ஒம்பது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் ஜிஎஸ்டி பில்லு பாராளுமன்றத்தில் பாஸ் ஆகிருக்கும் பாராளுமன்றத்தில் அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் ஆனால் எப்போ நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்றில் தான் நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே இதை பற்றி ஜிஎஸ்டி பற்றி வேறு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒன்றாவது அமெண்ட்மெண்ட்டு ஜிஎஸ்டி அப்படின்றது நூற்றி ஒன்றாவது அமெண்ட்மெண்ட்டு இதனுடைய கருப்பொருள் தீம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாடு ஒரே சந்தை ஒரே வரி அப்படின்றது இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அறிமுகப்படுத்துகிற நாடு எது அப்படின்னு சொல்லிக்கின்னா ஃப்ரான்ஸ் ஜிஎஸ்டியாக முதன் முதல்ல அறிமுகப்படுத்திய நாடு ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்றது ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஏ ஆர்டிகல் டூ டூ செவன்டி நைன் ஏவும் இதை பற்றி சொல்லும் டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஏ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு பற்றி பேசுவாங்க டூ செவன்டி நைன் ஏ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பற்றி பேசுவாங்க ஸோ ஜிஎஸ்டி அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான டாபிக்ஸ் நல்லாவே படிச்சு வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் ஜிஎஸ்டியை இந்தியாவில் கொண்டு வந்தப்போ அதை முதன் முதல்ல ஏற்றுக்கொண்ட மாநிலம் எது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாடு எத்தனாவது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்றதும் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா சர்ச் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக பொருந்தியுள்ள இணையை தேர்ந்தெடு ஐஎன்எம்ல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜமீன்தாரி முறை அப்படின்னா நிலச்சுவான்தார் முறை கரெக்டா ஓகே கரெக்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மகள்வாரி முறை அப்படின்னா சொந்த சாகுபடி முறையா மகள் அப்படின்னா கிராமம் அப்படின்றது அர்த்தம் ரயத் அப்படின்னா விவசாயி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்போ மகள்வாரி முறைனா கிராம முறை ரயத்வாரி முறைனா இனவாரி முறை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுமே தப்பு மகள்வாரி முறை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க மகள்வாரி முறை அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஏலம் தான் விடுவாங்க சொந்த சாகுபடிலாம் பண்ண மாட்டாங்க நிலத்தை குத்தகைக்கு தான் விடுவாங்க ரயத்வாரி முறையிலையும் நமக்கு குத்தகைக்கு தான் விடுவாங்க விவசாயிகளுக்கு ஸோ இது ரெண்டுமே தப்பு நில உடைமை முறை அப்படின்றது நிலங்களுக்கான உரிமை மற்றும் நிர்வகித்தல் பற்றியது இது ஓகே இது அப்படி இப்படி நம்ம போட்டோன்னா நமக்கு டூவும் த்ரீயும் தப்புன்னு தெரிஞ்சாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக போட்டலாம் ஒன் அண்ட் ஃபோர் மட்டும் தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தேசிய மறுமலர்ச்சி அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் இருக்குது அந்த டாப்பிக்ஸ்லாம் கடுப்பாக இருக்கணும் படிக்கிறது இல்லை கொஷின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பின்னல் ஆடைகளை ஏற்றுமதி செய்யும் திருப்பூரின் வேறு பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க பின்னல் ஆடை அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனில் கொடுத்துட்டாங்க பின்னல் ஆடை நகரம் அப்படின்றது தான் இதற்கான ஆன்சர் திருப்பூரில் தான் பின்னல் ஆடை நகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆசியாவின் டெட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம சென்னை எக்கு நகரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜாம்ஷெட்பூர் சொல்லுவோம் இங்கே தான் டாட்டா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டீல் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் இந்தியாவின் நூல் கிண்ணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம டோட்டலாக தமிழ்நாடு சொல்லுவோம் இந்தியாவின் நூல் கிண்ணம் எது தமிழ்நாடு அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பார்க்குறப்ப நமக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது எப்போ புரியும் அப்படின்னா நம்ம இந்த வீடியோ போடுறோம் இதற்கு இந்த இந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு வீடியோ போடுறப்போ அந்த எக்ஸாமில் இருந்து எத்தனை கொஷின்ஸ் இந்த இடத்துல ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிய வரும் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் சிம்லா மாநாட்டை கூட்டிய வைஸ்ராய் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரொம்பவே ஈஸியான கொஷின் யார் தான் வேவல் பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் அந்த லின்னித்கோ இவருக்கு முன்னாடி இருந்திருப்பார் வேவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் டைம்லேயே வந்துடுவார் இவர் தான் சிம்லா மாநாடு அப்படின்ற ஒன்று கூட்டுறாரு நம்ம பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்காக சொல்லி கூட்டுவார் எல்லாரையும் கூட்டு வச்சு கூட்டுவார் இது எப்போலேருந்து எப்போ வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஜூலை ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நடக்கும் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஜூலை ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நடக்கும் இதுக்கு முன்னாடியே வேவல் திட்டம் அப்படின்ற
ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலில் நடக்கும் இது இரண்டாம் மைசூர் போருக்கான இரண்டாம் மைசூர் போருக்கான ஒரு உடன்படிக்கை அடுத்து பாரிஸ் உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாரிஸ் உடன்படிக்கை நடந்திருக்கும் ஒன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணு இந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு அமெரிக்கா போரை நிறுத்துவதற்காக இன்னொன்று ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூணில் நடந்திருக்கும் ஏழாண்டு போரை வாரிசுரிமை போரை நிறுத்துவதற்காக ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் நடந்திருக்கும் மூன்றாம் மைசூர் போருக்காக இது நடந்திருக்கும் அலகாபாத் உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நமக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இது மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் பக்சார் போரை நிறுத்த வரும்போது பின் வருவனவற்றை பொருத்தி சரியான விடையை தெரிசிக்க பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உடைய மாநாடுகள் மற்றும் அந்த மாநாடு நடைபெற்ற இடம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சது நல்லா தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சென்னை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே இது மூணாவது மாநாடு அது மட்டும் இல்லாமல் பத்ருதீன் தியாப்ஜி அப்படின்றவர் தலைமை தாங்கியிருப்பார் சென்னையில் முதன் முதலாக நடந்த மாநாடு அப்படின்றதுனால நமக்கு நல்லா தெரியும் முதல் முஸ்லீம் தலைமையில் நடந்த மாநாடு அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் ஏன் முதல் ஆங்கிலேய தலைமையில் நடந்த மாநாடு வேறு என்ன தெரியும் லாகூர் மாநாடு நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் லாகூர் மாநாடு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு லாகூர் தெரிஞ்சிருக்கோம் அவசியம் இல்லை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இது தாதாபாய் நவரோஜி தலைமையில் நடந்துருச்சு தாதாபாய் நவரோஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தனா மூணு முறை தலைமை தாங்கியிருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு இந்த மூன்று வருடங்கள் தாதாபாய் நோரோஜி நமக்கு தலைமை தாங்கியிருப்பார் இதில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் லாகூரில் நடந்திருக்கும் இந்த எண்பத்தி ஆறு மற்றும் தொள்ளாயிரத்தி ஆறு இந்த ரெண்டு வருஷமே நமக்கு கல்கத்தாவில் நடந்திருக்கணும் தாதாபாய் நோரோஜியுடைய மூன்று மாநாடுகளுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸு ஒன்று நமக்கு தெரியாது டெல்லியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் நடந்திருக்கு இது எதுக்கு கேட்டிருக்காங்களே தெரில பெருசாக ஒன்றும் நடந்திருக்காது இதுக்கு தலைமை தாங்கினவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அம்ரித் லால் அப்படின்றவர் தான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மூக் நாயக் இதழை அம்பேத்கர் எந்த மொழியில் வெளியிட்டார் அப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் நமக்கு மூக் நாயக் இதழை வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் யார் அம்பேத்கர் என்ன மொழியில் வெளியிட்டார் அப்படின்னா அவருடைய லாங்குவேஜ் தான் அவர் பாம்பேயில் தான் பிறந்திருப்பார் இல்லையா அந்த மகாராஷ்டிராவில் தான் பிறந்திருப்பார் மராத்தி லாங்குவேஜில் தான் வெளியிட்டிருப்பார் இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னா மூக் நாயக் அப்படின்றதுக்கு தமிழில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அப்படின்னா வாய் பேச முடியாதவர்களின் தலைவர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் வாய் பேச முடியாதவர்களின் தலைவர் மூக் நாயக்னா அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரிகையின் கதை யாரோடு தொடர்புடையது அப்போ சந்திரிகையின் கதை யாரோடு தொடர்புடையது நமக்கு நல்லா தெரியும் பாரதியார் யூனிடெட் கொஷின் சந்திரிகையின் கதை தராசு இது ரெண்டும் அவருடைய உரைநடை நூல்கள் அடுத்து இந்த கொஷின்லாம் என்ன கான்செப்டிலிருந்து எடுத்தாங்கன்னே தெரில ரவீந்திரநாத் தாகூர் தாகூருடைய மனைவி பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மிருளாணினி தேவி அப்படின்றது தான் தாகூருடைய மனைவி பேர் என்ன மைண்ட் செட்டில் இந்த கொஷின் எடுத்தாங்கன்னு தெரில அவங்க மனைவி பேர்லாம் எங்கேயுமே நமக்கு மென்ஷன் பண்ணல ஓகேவா தாகூருடைய மனைவி பேர் மிருளா மிருளாணினி தேவி அப்படின்றது கண்டிப்பாக நம்ம எழுத போகிற குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு சில கேள்விகள் இருக்க தான் போது அதுக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகேவா அது நமக்கு மட்டும் தெரியாமல் இல்லை இந் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய இருபத்தஞ்சி லட்சம் பேருக்கும் இந்த கொஷனுக்குலாம் ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ பிரச்சனை இல்லை இந்த தாகூர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் கீதாஞ்சலி அப்படின்ற நூலுக்காக நோபல் பரிசு வாங்கியிருப்பார் காந்திஜியை மகாத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் இவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் சாந்தி நிகேதன் அப்படின்ற ஒரு கல்லூரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் சாந்தி அப்படின்னா அமைதி அப்போ சாந்தி நிகேதன் அப்படின்னா அமைதியின் உறைவிடம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகமாக உயர்ந்திருக்கும் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் இந்திய தேசிய இராணுவத்தை நிறுவியவர் யார் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியை நிறுவினவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க யார் நமக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம வேகமாக போய் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடும் அப்படி போட்டோம்னா தப்பு யார் தான் கேப்டன் மோகன் சிங் அப்படின்ட்டு தான் கரெக்டு இதுக்கு நமக்கு தமிழ்லையுமே கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஜப்பானில் சரணடைகிற தமிழ் இந்தியர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த
இந்திய தேசிய இராணுவம் உருவாவதற்கு மிகப்பெரும் உதவியாக இருந்தவர் யார் ராஜ் பிகாரி போஸ் அப்படின்றவர் தான் இதுக்கப்புறம் இதுக்கு நேதாஜி எப்போ தலைமை தாங்கியிருப்பார் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜூலை ரெண்டில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இதுக்கு தலைமை தாங்கியிருப்பார் அடுத்த கேள்வி யூனிட் எயிட்டில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டு சுதேசி இயக்க தலைவர்கள் பிபின் சந்திரபால் விடுதலை செய்யப்பட்ட தினத்தை டேஸ் தினமாக திருநெல்வேலியில் கொண்டாட திட்டமிட்டனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பிபின் சந்திரபால் விடுதலை செய்யப்பட்ட தினத்தை சுதேசி தினமாக நமக்கு வஉசியும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக பர்மிஷன் கேட்பாங்க பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் அவங்கள கைது பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா இந்த நாள் என்றைக்கு நாள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆக்சுவலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ரிலீஸ் ஆயிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு மார்ச் ஒம்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு மார்ச் ஒம்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருப்பார் இந்த தேதியை சுதேசி தினமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் பர்மிஷன் கேட்டிருப்பாங்க பர்மிஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதனால் இவங்களே அந்த கூட்டத்தை இவங்களே அந்த பர்மிஷன் இல்லாமே அந்த விஷயத்தை பண்ணிடுவாங்க அதனால் இவங்கள நம்ம இவங்க இவங்கள மீன்ஸ் வஉசி மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவா இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜூலை நாலாம் தேதி கைது பண்ணுவாங்க நவம்பர் மாதம் நாலாம் தேதி நவ் சாரி ஜூலை ஏழில் கைது பண்ணுவாங்க நவம்பர் நாலில் இவங்களுக்கு தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க நமக்கு வஉசிக்கு நான்கு சிறை நான்கு ஆயுள் தண்டனை அதாவது நா நாற்பது ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு இருபது ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் கொடுப்பாங்க இருந்தாலும் வஉசி சீக்கிரமாகவே ரிலீஸ் ஆயிடுவார் அப்போ தான் செக்கிழுத்த செம்மல் செக்கிழுக்கு வைப்பாங்க அதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள்லேருந்து கண்டினியூஸாக கேட்டிருக்காங்க திருக்குறள்லேருந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஆறு கொஷின் கேட்குறாங்க இதுக்கு தான் திருக்குறள் படிங்க படிங்கன்னு சொல்கிறது கண்டினியூஸாக ஆறு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆறு கொஷினில் நாலு கொஷின் ஈஸியாக போட்டலாம் ரெண்டு கொஷின் கஷ்டம் ஓகேவா ஓகே திருக்குறள் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இருபத்தைந்து அதிகாரங்கள் படிச்சு வர சொல்லியிருக்காங்க அந்த இருபத்தைந்து அதிகாரங்களுக்கான கிளாஸஸ்மே நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திருக்குறள் இருபத்தைந்து அதிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் ஸ்கூல் புக்கில் ஓல்டு புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு அதிகாரமாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதன்படி உங்களுக்கு இருபத்தைந்து அதிகாரங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இரநூத்தி ஐம்பது திருக்குறள்மே நம்ம முடிச்சு கொடுத்துடலாம் ஓகேவா இந்த இரநூத்தி ஐம்பது திருக்குறள் நம்ம படித்ததுக்கப்புறம் இதில் இல்லாத திருக்குறள் கேட்டாலுமே நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது எப்படி பிரித்து படிக்கணும் எப்படி தெரியலனாலும் பொருள் எடுக்கணும் எல்லாத்தையுமே சொல்லிக் கொடுத்துடலாம் முதல் திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா கல்லாதவர்களை வள்ளுவர் எதனுடன் ஒப்பிடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு கேட்டிருக்காங்க விலங்கோடு ஒப்பிடுறாங்க விலங்கோடு மக்கள் அணையர் இலங்குநூல் கற்றாரோடு ஏனையவர் அப்படின்ற ஒரு திருக்குறளுக்கான கொஷின் இதில் ஈஸியாக போடலாம் தெரிலனாலுமே படிக்கலனாலும் போட்டுடலாம் ஆனால் திருக்குறள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு குரூப் ஃபோர் எழுதினாலும் சரி குரூப் டூ எழுதினாலும் சரி கண்டிப்பாக ஆறு ஏழு கொஷின் யூனிட் எயிட்லேருந்து சாரிடாக திருக்குறள் வந்து மட்டும் கேட்க போகிறாங்க அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா என்பும் உரியர் பிறருக்கு என்று வள்ளுவர் யாரை குறிப்பிடுகிறார் அப்போ இது ஈஸியான திருக்குறள் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையர் என்பும் உரியர் பிறருக்கு அப்போ அன்புடையர் அப்படின்றது தான் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது மாண்புடையார் அன்புடையார் பண்புடையார் அறிவுடையார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திருக்குறள் தெரிலனா இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் மேலே இருக்கக்கூடிய கொஷின் தெரிலனாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பல கற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் என்ன வள்ளுவர் யாரை குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் அப்படின்ற திருக்குறளுக்கான விளக்கம் தான் இது யார் உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் அதாவது உலகியலோடு வாழாதவர் பல நூல்களை கற்றிருந்தாலும் அவர் என்னதான் அவர் அறிவில்லாதவர் தான் கல் அவர் அறிவில்லாதவர் தான் அப்படின்றதா இந்த திருக்குறளுடைய அர்த்தம் இதுவும் மோஸ்ட்லி தெரிலனாலுமே நமக்கு என்ன பண்ணிடலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சிலபஸ்ல இல்லாத ஒரு அதிகாரத்துலேருந்து இந்த திருக்குறள் கேட்டிருக்காங்க புத்தேன் உலக வாழ்க்கை யார் உறுதியாக வாழ்வார் என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார் அப்போ புத்தேன் உலக வாழ்க்கை அப்படின்றது நமக்கு என்னென்னு தெரில நமக்கு இங்கிலீஷில் பார்த்தோன்னா தெரியுது ஹெவன் அப்போ சொர்க்க வாழ்க்கையை தேவர்களுடைய வாழ்க்கையை யார் உறுதியாக வாழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் குறிப்பிடார் அப்படின்னா திருடாதவரை தான் குறிப்பிடார் இது என்ன திருக்குறள் அப்படின்னா கல்லவர்க்கு கல்வர்க்கு தள்ளும் உயிர்நிலை கல்லார்க்கு தள்ளாது புத்தேன் உலகு அப்படின்ற கல்லாமை அப்படின்ற ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருக்குறள் தான் கல்வர்க்கு தள்ளும் உயிர்நிலை கல்லார்க்கு தள்ளாது புத்தேன் உலகு அப்படின்றது தான் இந்த கொஷினுக்கு ஆப்ஷனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் எல்லாத்துக்குமே
பொருளில்லாரை எல்லாரும் எவ்வாறு கருதுவர் என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார் பொருளில்லாரை எல்லாரும் எவ்வாறு கருதுவர் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் குறிப்பிடுறாரு இது ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் பளிப்பர் மேபி பளிப்பர் மேபி இருக்கலாம் அருள்வர் இறங்குவர் அப்படின்ற இருக்கும்போது இப்போ பளிப்பரா எல்லுவரா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எல்லுவர் அப்படின்றது நமக்கு அடிக்கடி திருவள்ளுவர் பல பழக்கப்படுத்தின ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ அந்த எல்லுவர் போடலாம் இது என்ன திருக்குறள் அப்படின்னா பொருள் செயல்வகை இந்த அதிகாரம் சிலபஸில் இருக்கு பொருள் செயல்வகை அப்படின்ற ஒரு அதிகாரம் இல்லாரை எல்லாரும் எல்லுவர் செல்வரை எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு பணம் இல்லாதவரை எல்லாரும் எல்லுவாங்க செல்வரா இருந்தீங்க அடக்கியாள்வதையும் அப்புலன்கள் விரும்புவனவற்றை எல்லாம் விட்டுவிடுவதையும் எதற்குரிய இலக்கணமாக வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார் துறவு முதுமை குறிக்கோள் ஐம்புலன்கள் அடக்கியாள்வது ஒரேஒருத்தருக்குறள்ிருக்குறள்ிருக்குறள்ிருக்குறள்ிருக்குறள்ிருக்குறள்ிருக்குறள்ிருக்குறள்ிருக்குறள்ிருக்குறள்